അപ്പൊ മനസ്സാണ് സുഖത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സാഖ്യന്മാർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാണ് ഈ വൃത്തി ഉളവാകുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമാണ് സമീപസ്ഥമാണ് ഈ അവതരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതമെന്ന വൃത്തി ഉളവായി കഴിഞ്ഞ് വിഷയത്തിന്റെ വിഷയാകാര കാരിത മനനം ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് മനോവൃത്തിയെ ഉളവാക്കി ചിത്തവൃത്തിയും ബുദ്ധിവൃത്തിയും മനനം നിശ്ചയാത്മികത്വം സ്മരണ അഹംഭാവം ഇത്രയും സംജാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാൽ ഞാൻ സുഖി ഇതിനാൽ ഞാൻ ദുഃഖി എന്ന് തിരുകയാണ് ഈ വൃത്തിയാണ് സുഖത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അക്കൂട്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭാഗികമായി ശരിയാണ് ജാഗ്രതും സ്വപ്നവും വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ശരിയാണ് സുഷുപ്ത മൗനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗവാസിഷ്ടകാരന്റെ ലക്ഷ്യം സുഷുപ്ത മൗനവും കടന്നാണ് തുര്യകയുടെ അനുഭൂതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഷുപ്ത മൗനം വാക് മൗനം കാഷ്ട മൗനം സുഷുപ്ത മൗനം നമുക്ക് മൗനത്തിന് ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവസാന ഭാവം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ തീർത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലായിടവും സ്പർശിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ആ കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടിയാണ് കാരണം എവിടം വരെ ഞാൻ എത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നല്ല നിശ്ചയം പോരാ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാങ്കോപാങ്കമായ ഒരന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് സമാധാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ കൃതി വായിച്ചിട്ട് വന്നിരിപ്പുണ്ടാകും ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആശ്രമമാണ് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരും കേൾക്കാം എന്ന് വന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞാനിത് യോഗവാസിഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് വരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു യോഗവാസിഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അക്കൂട്ടർ പോകും ബാക്കിയുള്ളവർ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരേ ഉള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞാലുണ്ട് ജനത്തിനൊന്നും പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല കാലം അതാണ് കാരണം ഈ കരിങ്കുരങ്ങര സായനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പണ്ട് ഈ കാറിൻ്റെ ബോണച്ചിൽ ഒരു കരിങ്കുരങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കും ഒരു ശർക്കര പാവ് കാച്ചത് കൊടുത്തും വിടും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളിത് കൃതി വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അതായിരിക്കും കൂടുതലും ആളുകൾ യോഗവാസിഷ്ടമൊക്കെ ഗംഭീരായി അതിലിത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പോ വിഷയങ്ങളിൽ സുഖമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹടയോഗികളും സാഖ്യന്മാരും വേദാന്തികളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹടയോഗികൾ വിഷയങ്ങളിലില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുണ്ടെന്നും സാഖ്യയോഗികൾ വിഷയങ്ങളിലില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലില്ല മനസ്സിലുണ്ടെന്നും വിഷയങ്ങളിലില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലില്ല മനസ്സിലുമില്ല എന്ന് വേദാന്തികളും പറയും ഈ ഭേദം 
യോഗവാസിഷ്ടത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞാലേ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഇതിൽ വിഷയങ്ങളിൽ സുഖമില്ല വിഷയവാഞ്ചയിലുള്ള സുഖം വാഞ്ചയിലുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഘടയോഗികൾ പറഞ്ഞത് അത് വിഷയത്തിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന വൃത്തിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സാഖ്യന്മാർ പറഞ്ഞത് വിഷയങ്ങളിലുമില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വൃത്തിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നന്നായി ഉറങ്ങി നല്ല സുഖമായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ മനസ്സും ഉപസംഹൃതമായി മനസ്സും ഉപസംഹൃതമായി കഴിഞ്ഞു സുഖമുണ്ടായി ആ സുഖം വിഷയത്തിന്റെ അല്ല ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അല്ല മനസ്സിന്റെ അല്ല പിന്നെ എവിടുത്തെയാണ് അവിടെ വേദാന്തികൾ പറയും ആത്മാവ് മാത്രമാണ് സുഖസ്വരൂപം അതറിയുന്നത് സുഷുപ്ത മൗനത്തിൽ വെച്ചാണ് സുഷുപ്തിയെ പഠിച്ചും സുഷുപ്ത മൗനത്തെ അറിഞ്ഞും മാത്രമാണ് നിരന്തരമായ ധാരണാ ധ്യാനാദികൾ കൊണ്ടും ഗുരുപദേശം കൊണ്ടും മഹാവാക്യാർത്ഥ നിരൂപണം കൊണ്ടും ഓരോ സമയത്തും വിലീനമായ ശിക്ഷക്കൃതി ഊർജപ്രസരം പോലെ ത്രസിച്ചുണ്ടാകുന്ന ക്ഷിപ്ത വിക്ഷിപ്തങ്ങളിലെല്ലാം സുഷുപ്ത മൗനം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ആ പ്രസാരണ വിശ്വത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും തൻ്റെ ആനന്ദത്തെ കളയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ായാലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ലഭിച്ചാലും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പോയാലും വന്നാലും കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ശിക്ഷക്കൃതി വിലീനമായി നിൽക്കുന്ന സുഷുപ്തിയുടെ ദശയെ അവിടെ വിക്ഷേപങ്ങളില്ല അവിദ്യയുണ്ട് ആവരണം എന്നതല്ലേ അവിദ്യയുടെ രണ്ട് സ്വരൂപങ്ങളാണ് ആവരണവും വിക്ഷേപവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും എത്താത്തത് അവിദ്യ ഉഗ്രതരമായിരിക്കുന്ന ജാഗ്രത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളെ വിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുപദേശങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ ഫലിക്കാതെ വരുന്നത് അവിദ്യയുടെ രണ്ട് തലങ്ങളായ ജാഗ്ര അവിദ്യ ഉഗ്രതരമായിരിക്കുന്ന ആവരണ വിക്ഷേപത്തോടു കൂടിയതാണ് സ്വപ്നം ആവരണ വിക്ഷേപത്തോടു കൂടിയതാണ് സുഷുപ്തി ആവരണ മാത്രമാണ് വിക്ഷേപമില്ല നിറഞ്ഞ ഇരുട്ടാണ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലാണ് പിശാജിനെ കാണുക സ്ഥാണുവിൽ പുരുഷനെ കാണുക വിക്ഷേപമുണ്ട് ഈ കണ്ടത് സത്യമാണ് ജഗത്ത് സത്യമാണ് ആ ജഗത്ത് ജാഗ്രത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പോവില്ല ഏതെല്ലാം യുക്തികൾ പഠിച്ചാലും എത്ര പഠിച്ചാലും 
ജാഗ്രതയിൽ ഒരിക്കലും ഈ അജ്ഞാനം പോകില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി ബോധ്യപ്പെട്ടാലും അത് കഴിഞ്ഞത് വീണ്ടുകൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് പ്രമേയ ശംഖ പ്രമാണ ശംഖ ആചാര്യന്മാർ തീർത്തു തന്നാലും തീരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് വരണം ഈ ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോഴാണ് യോഗ വാസിഷ്ഠം നമുക്ക് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു അനുഭൂതിയെ തരുന്നത് ഗാഠമായ സുശുദ്ധിയിൽ സുഖം അനുഭവിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് സുഖസ്വരൂപം ആത്മാവ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലോ ഇന്ദ്രിയത്തിലോ മനസ്സിലോ അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സുഖം ആത്മാവ് പ്രതിബിംബിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഛായയിലുള്ള സുഖമാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം അനുഭവിച്ചവൻ എന്തിന് ഛായയിലുള്ള സുഖത്തിന് തേടണം ഇത് അനുഭവിച്ചവർക്കേ അറിയും അതുകൊണ്ട് ശങ്കരനും മറ്റും പറയും സിദ്ധമണ്ണം പരിത്യജിയ ഭിക്ഷാമടതി ദുർമതി ആത്മാവ് സിദ്ധമാണ് അതിനെ പരിത്യജിച്ചിട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ സുഖം തേടി തെണ്ടുക ഈ ഒരു ദിശയിൽ ഏ രാമ നീ എപ്പോൾ നിന്റെ ബാഹ്യ വ്യാപാരങ്ങൾ നിരോധിച്ചാൽ ബാഹ്യ വ്യാപാരങ്ങളെ വിഷയങ്ങളെ നിരോധിച്ചാൽ എങ്ങനെ പ്രാണവേഗത്തെ നിരോധിച്ച് നിരോധിച്ച് പല പദ്ധതികളും ഉണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം പ്രാണനിരോധമാണ് യോഗവാസിഷ്ടവും എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പ്രാണനാണ് അകത്തും പുറത്തും പ്രാണന്റെ ചേർച്ചയിലാണ് വിശ്വം വിളങ്ങുന്നത് പ്രാണനിരോധം വശത്തായാൽ വിശ്വയില്ലാതെ ഘു പ്രാണായാമം ഉത്തമ പ്രാണായാമം മധ്യമ പ്രാണായാമം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അന്യത്ര വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുക അതിലൂടെ പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് താമസിക്കും അപ്പൊ വ്യാ ബാഹ്യ വ്യാപാരം പ്രാണനിരോധം കൊണ്ട് സംവിത്തിന്റെ ബാഹ്യ വ്യാപാരം സംവിത്തിന്റെ ബാഹ്യ വ്യാപാരം ഇല്ലാതായ മനസ്സിന്റെ മനനാവസ്ഥ തീരും മനസ്സിന്റെ മനനാവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ പരമപദത്തിലാണ് മനസ്സിന്റെ മനനാവസ്ഥയിലാണ് ഈ വിശ്വം ഇവിടെ നാം പഠിക്കേണ്ടത് വസിഷ്ഠൻ രാമനോട് പറയുന്നത് വെച്ച് ചിത്തം അത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചിത്തം 
ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ചിത്തമാണ് ഈ ജഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അഭിന്നമാണ് വിദ്വചിത്തം വ്യവഹാരത്തിൽ കുറച്ച് വ്യവഹരിച്ചാൽ തന്നെയും അതവിടെ ബന്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വിജയകരമായി അവരുടെ ജീവിതം തോന്നുന്നത് എത്ര ക്ഷണനേരമാണോ വ്യവഹാരം അത്രയും വിജയമാണ് വ്യവഹാരം എത്ര പരന്നതാണോ എത്ര വിപുലമാണോ എത്ര പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയതാണോ എത്ര ചിന്താപൂർവകമാണോ അത്രയും പരാജയമാണ് വ്യവഹാരം നിങ്ങളെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങളുടെയും പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉള്ളവരുടെയും ജീവിതം മുഴുവൻ സംഘർഷപൂരിതമാണ് ഒരാൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടാത്തതാണ് എല്ലാ സമ്പാദ്യവും മറിച്ച് അസ്മാദൃശ്യരായ ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ആനന്ദം അവരുടെ ചിത്തം സമഷ്ടി ഹിരണ്യഗർഭന്റെ സമഷ്ടി ഈശ്വരന്റെ സമഷ്ടി വിരാട്ടിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ലീശാന്തി അനന്ത പുരുഷ മഹാവ്രതം നടത്തി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവരല്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ അവരുടെ അല്ല അവർക്കറിയാവുന്ന രഹസ്യം സംവത്സര പ്രജാപതികൾക്ക് യഥാതഥമായി എങ്ങനെയാണോ കർമ്മങ്ങളെ വിഭജിച്ചു കൊടുത്തത് അതിനനുഗുണമായി ചിത്തത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നിവൃത്ത ചിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് രാമ വിദ്വചിത്തം ജഗസ്ഥിതിയിൽ കുറച്ച് വ്യവഹരിച്ചിട്ട് ശ്രവണമനാദികളാൽ തുര്യാവസ്ഥയിലെത്തി ചിദ്രൂപം വന്ന് ക്രമേണ തുര്യാതീരത്തിലെത്തി വില്ലുപാഖ്യാനത്തില് വസിഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെയാ പറയും ഏകവും അദ്വയവുമായ ബ്രഹ്മമാണ് ഭുവനഭ്രാന്തി കൊണ്ട് പലതായി ജഗത്തായി വിളങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ ജഗത്തില്ല രാമ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് വില്ലു ഉപാഖ്യാനമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു കൂവളക്കായായിട്ടാണ് വസിഷ്ഠൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കൂവളക്കായ പാകം വന്നിട്ടും പൊഴിഞ്ഞു പോകാത്ത കൂവളക്കായ അനേക ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളാകുന്ന ഉള്ളിലെ കഴമ്പം ചിച്ചക്കൃതിയുടെ സ്ഫുരണം കൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും രാമണൻ പറഞ്ഞു ഗുരു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങ് പറഞ്ഞ കൂവളക്കായ മഹാബ്രഹ്മസത്തയാണ് ജഗത്ത് അതിൻ്റെ കഴമ്പാണ് ചിച്ചക്കൃതിയുടെ സ്ഫുരണം ചിൽ കൂവളക്കായുടെ 
ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളത് ആ ചിച്ചക്കുതി വിലാസവും അതിന്റെ കഴമ്പ് ബ്രഹ്മാണ്ഡജാല സങ്കലിതമായ വിശ്വവുമാകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വലിയ ഉപാഖ്യാനം ഉപസംഹരിക്കാം ഒരധ്യായം രണ്ട് ശിലോ ഉപാഖ്യാനമാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം ശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം രാമൻ വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശില അതിൽ ധാരാളം താമര പൂക്കൾ താമര വള്ളികൾ വേരുകൾ മുകളിലും താഴെയും എല്ലാമായി പിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ചിലത് കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യമായും ചിലത് കണ്ണുകൾക്ക് അദൃശ്യമായും വേരുകൾ മേലെയായും കീഴെയായും ഒക്കെ കിടക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ രാമൻ വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു ഇങ്ങനൊന്ന് ഞാൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ തലയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വസിഷ്ഠൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു രാമ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ സംഖ്യലിതമായ എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്താണ് ശിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല ശിലയിലെ താമര താമരയുടെ മനോഹാരിത കാണുന്നവൻ ശില കാണുന്നില്ല ശില കണ്ടാൽ താമരയും വേറിട്ട് കാണുന്നില്ല ശരിയല്ല ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കല്ല് കാണുന്നവനവിടെ പോയി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കല്ലിനെ കാണാൻ പോയിട്ട് വല്ല കാര്യം കടവുളെ കാണാൻ കഴിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാവൂ ക്ഷേത്രം സാധാരണക്കാരനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തൊടാനുള്ള ഇടയില്ലാതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളവർക്ക് മാത്രം കയറാനുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അണ്ടനും അഴകോടനും ഒക്കെ കയറി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ കാഴ്ച നേരെയായിട്ട് പോയി കയറിയാൽ മതി നേരെ ആവുകയേ ഇല്ലെങ്കിൽ കയറുകയേ വേണ്ട ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മീൻ ഇറക്കുന്നത് കല്ലേലല്ലേ തുണി ഇറക്കുന്നത് കല്ലേലല്ലേ അല്ല 
അല്ലേ ഇപ്പൊ പോയി ആരാധിച്ചതും കല്ലിനെയല്ലേ ആരാധിച്ചിട്ട് വരുന്നവന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോകും ഭാവന വികൃതമായി പോകും ശരിയാണോ എന്ന് തോന്നും ചിലരോട് ചോദിച്ചാൽ അട്ടി കിട്ടും ചിലരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും നിന്റെ അമ്മ സ്ത്രീയല്ലേ ഭാര്യ സ്ത്രീയല്ലേ മകൾ സ്ത്രീയല്ലേ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോടാ മനസ്സിലായില്ല എന്ത് വ്യത്യാസം ചിത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഭാവനയുടെ വ്യത്യാസം ചിത്താണ് ഈ വിശ്വം അപ്പൊ ഇവിടെ ശിലോപാഖ്യാനത്തിൽ ശിലയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആധാരമായ ശില എന്താണ് ശിലയ്ക്ക് ചിത്തുമായുള്ള താതാത്മ്യം സാദൃശ്യം ഖനമാണ് ചിത്ത സാദൃശ്യം ഖനീഭവിച്ചതാണ് ചിത്തം ഖനമാണ് ശില ശിലയില് താമരയും വള്ളിയും എന്ന പോലെ ചിച്ചിലയിൽ അനേകം ജഗജ്ജാലങ്ങൾ അനേകം അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അനേകം അനേകം വിശ്വങ്ങൾ ചിച്ചില ചിത്താകുന്ന ശില അനേകം അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് യോഗവാസിഷ്ടം ഒരുങ്ങുന്നത് ഒന്നും രണ്ടൊന്നുമല്ല അനേകം അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളോട് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത് അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളോട് കൂടിയ സ്വർഗം ഭൂമി ആകാശം വായു നദികൾ എല്ലാം ശിലാപട്ടത്തിൽ ശംഖപത്മാദികൾ പോലെ ഇളകാത്ത ചിത്തിൽ ജഗത് വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഹേ രാമ ഈ ജഗത് വിഷയങ്ങൾ പരമാർത്ഥമല്ല ചിത്ത് മാത്രമാണ് പരമാർത്ഥം ജ്ഞാനം മാത്രം വിഷയസംഖലിതമായ ഈ ജഗത് അത് പരമാർത്ഥമല്ല രാമ തന്റെ ചിച്ചക്കൃതിയിൽ നിന്നാണ് വിഷയവിശിഷ്ടമായി ജഗത്ത് ഉദയം കൊള്ളുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിത്തിനെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടതറിയാം അപ്പോ ശിലോപാഖ്യാനവും കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളതൊരു ഭാവി ചിത്രമാണ് രാമൻ വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത അധ്യായം അർജുന ഉപാഖ്യാനമാണ് എല്ലാ കൃതികളും യോഗവാസിഷ്ടത്തിന്റെ സമഗ്ര ഭൂവിൽ നിന്നാണെന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടു ഭാരതീയ കവികൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ ദാർശനികർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമെടുക്കുകയും ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും യോഗവാസിഷ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ശ്ലോകങ്ങൾ യോഗവാസിഷ്ടത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും ഭാഗികമായും 
ചിലതിൻ്റെ ചില പാദങ്ങൾ ചിലതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ചിലത് ഒരക്ഷരം വിടാതെ പൂർണ്ണമായി